Sitaki kuamini eti kuna mwanadamu alikamilika viungo na hisia alafu hajawahi kupenda. Mwanzo nilifikiri inawezekana lakini leo nakiri jambo hili ni gumu sana. Niliapa kutokujutisha na toa la mapenzi hadi nitakapohitimu elimu yangu ya chuo kikuu wakati nikiawaza hayo nilikuwa nikiwa kidato cha pili. Rangi yangu ya Kiafrika umbo langu la kuvutia sura yangu ya duara na macho yangu ya guloli vilikuwa kivutio kwa kila mwanamume aliyeniona. Wanaume wengi waliniwinda bila mafanikio. Utanipata wapi mtoto wa Gitkali? Walishia kunitamani na kuniona kwa mbali. Kuna muda nilikisogelea kio na kujitazama kisha kujisemea mwenyewe. Sidhani kama yupo mwanamume atakayefanikiwa kuogusa mli wangu bila ndoa. Baba yangu alikuwa mkali sana. Sio tu kwa sisi wana familia, bali hata majirani nao pia alimuogopa. Alikuwa na roho ya ukatili sana. Akupenda hata kidogo mchezo na familia yake. Ni heri kumletea mchezo yeye lakini si kwa watoto wake. Nilikuwa mtoto wa kipekee wa kike kwenye familia ya bwana mashauri na bibi Zaituni. Tulikuwa watoto watatu na mimi ndiye ambaye nilikuwa mtoto wa kwanza. Baba alinipenda na kunipa kila kitu nilichokuwa nakihitaji. Ukizingatia nyumbani mambo yalikuwa mazuri sana. Nilisoma shule ya pesa kuanzia msingi mpaka nilipofika chuo kikuu. Baba yangu alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Lakini licha ya biashara alikuwa akimiliki mashamba makubwa ya miwa na mpunga pia. Sikuwahi kujua shida kabisa. Gari lisimama getini kwetu, nilipanda kwenda shuleni. Nilikuwa kinurudisha mpaka getini wakati nilikuwa narudi kutoka shule. Ilikuwa ni shule ya watoto wa kike wa topu lakini nilipata usumbufu mkubwa kutoka kwa walimu wangu wa kiume. Kila mwalimu alinipa ahadi zake lakini bado msimamo wangu ulibaki pale pale. Kuna muda niliwatishia kwa ripoti katika bodi ya shule. Niliogopa sana mapenzi kama somo. Wahenga walisema ukimwona nyani mzee jua amekwepa mishale mingi sana. Msimamo wangu ulinipa mafanikio kwani nilimaliza elimu yangu ya sekondari nikiwa bado mwali. Mwanangu, kama utafaulu ninavyotaka, utachagua nchi yoyote hapa Afrika ni kupeleke ukatali. Kauli ya baba yangu ilinipa furaha sana nilikuwa nikiangoja matokeo yangu ya kidato cha nne kwa mkubwa sana. Muda na siku zilipita na hatimaye wizara ya elimu ilitangaza matokeo. Nilifanikiwa kupata wani ya tisa ufaulu huo ulimfurahisha sana baba na mama yangu, sio wao tu, bali wana familia wote walifurahi sana. Mwanangu, chagua nchi kwa kupeleka ili niweze kutimiza ahadi yangu. Nilitulia nikifikiria wapi nichague, nikamwambia baba, nataka nipeleke Zanzibar. Baba yangu alikubali na safari ya Zanzibar iliandaliwa. Siku ilipofika tulipanda ndege na kuondoka. Zanzibar ndio nchi nilikuwa nikitamani sana kufika. Nilivutua sana na fukwe za bahari na mazingira yake. Nilitembea visiwa vya Unguja na Pemba na kiukweli nilikuwa mwenye furaha sana moyoni kufika huko. Tulipofika tulikao wiki moja na baada ya kumaliza matembezi ya kila kona tulirudi nyumbani. Kusema ukweli nilimshukuru sana baba na pia alifurahi kuona nimefurahi. Siku zilikatika na hatimaye wizara ya elimu ilitupangia shule lakini baba alinipeleka shule ya kulipia. Safari hii ilikuwa ya mchanganyiko wa vlana na wasichana. Ilikuwa ni mwaka 2012. Tuliripoti shule kipindi hiki kilikuwa cha tofauti sana kwani toka nilipoanza safari yangu ya masomo sikuwahi kabisa kusoma shule ya mchanganyiko. Maisha yalianza taratibu lakini kila siku zilipozidi kusonga ndipo tulipozidi kuzoeana. Kusema kweli maisha yalikuwa ya furaha sana siku zilikatika na siku moja nikiwa nimetulia darasani nikiwa na tafakari kwani mitihani ilikuwa inakaribia. Nilisikia mambo. Nilinyanyua usu wangu na kuangalia nani ambaye alitoa salamu ile. Macho yangu yalitoka kijana mmoja mtanashati sana. Nikiwa bado nimepigwa na butu akaniambia um, samani naweza kukaa na wewe. Nilibaki nikimtazama mpaka akajishuko. Samani Mbona unaonekana una mawazo sana? Hamna kaka. Okay, samani, naitwa Faridi. Mimi naitwa Idaya. Asante kukufahamu. Nimekuwa nikivutiwa sana na wewe jinsi ulivyo na ufahamu, unavyojivu maswali darasani. Hivyo ningependa kuwa karibu na wewe katika masomo. Najua unaweza kunisaidia chochote. Nilitabasamu na bila ya kukataa nilikubali. Ukaribu kaanza 
tulikesha katika kupambana kwenye masomo ukaribu wetu ukaanza kuzua minungono kuanzia kwa walimu mpaka wanafunzi kila mtu aliongea lake sisi hatukujali kabisa siku zilizidi kukatika nikaanza kujishangaa mwenyewe kwani kuna muda nilikuwa nikijihisi wivu pale ninapomuona Faridi akiwa amekana mwanamke mwingine kuna muda nilijiona kabisa nikielemewa na hisia za mapenzi lakini nilishindwa kabisa kumuuliza hisia zangu Faridi Tulisema kila chochoro ya shule lakini kamwe hatukuacha kusoma pamoja. Ilikuwa siku ya kuagana kwani tulibakisha wiki mbili kwa ajili ya kuingia kwenye chumba cha mtihani wa mwisho. Shule liandaa sherehe kubwa sana. Wazazi wa kila mwanafunzi walifika. Ukizingatia ni shule ya pesa basi magari ya kifari yalipishana ya kila gharama. Baba yangu na mama yangu walifika wakiwa na wadogo zangu pia nilifurahi sana kuwaona. Sherehe mbalimbali zilitawala wa itimu tulikuwa tumependeza sana na tulikuwa tumevaa mavazi maalum. Mimi nilikuwa karibu na Faridi. Sherehe ziliendelea na wakati wa kupokea zawadi ulifika kutoka kwa wazazi nilinyanyuka na kwenda kupokea zawadi ambayo nilitoa na baba yangu. Kiukweli nilikuwa na furaha sana. Nikiwa napiga picha na wazazi wangu macho yangu yaliangaika kumtafuta Faridi. Nilishangaa kumuona Faridi akiwa amekaa pale pale nilipomwacha tena akiwa peke yake kwani kila mwanafunzi alikuwa na wazazi wake. Tabasam likafifia furaha yangu ikatoweka. Nilimuomba baba ruhusa niwache kidogo. Nilipiga hatua hadi alipokuwa Faridi akiwa amejina mia. Nilimgusa bega na alinyanyuka. Nikapata mshangao kwani alikuwa akilia. Nikajikuta na mimi natoka na machozi. <sighs> Pole Faridi. Najua wazazi wako wameshindwa kufika usiwalaumu. Labda kuna tatizo tu. Aliniangalia kisha akasema hidaya. Mimi ni fukara ambaye nipo kwenye kundi la matajiri. Mimi ni yatima ambaye nipo kwenye kundi la walio na wazazi. Baba na mama yangu walishafariki muda mrefu sana nikiwa nipo darasa la sita. Sitaki kukumbuka maisha ya nyuma ila nimekuendelea zawadi. Aliutia mkono mfukoni na kutoa bahasha kisha akanikabidhi na kuondoka. Nilitamani kumzuia ila baba yangu naye alikuwa akiniita. Niliweka mfukoni bahasha ile na kuelekea kwenye familia yangu. Tulikula na kunywa na tuliimba tulicheza kila aina ya raha na ilipofika jioni wazazi waliondoka na kutuacha wanafunzi. Nilibeba zawadi zangu hadi chumbani. Nilifungua kila box na kutoa vilivyo ndani nikiwa mwenye furaha sana kwa zawadi mbalimbali. Niliitoa ile bahasha ambayo alinipatia Farini. Nilikuta kadi ya pongezi nilisoma kweli ilikuwa na ujumbe mzuri sana. Nilitamani kujua story ya maisha yake na nilimuonea huruma sana. Nilijiuliza maswali mengi sana bila majibu. Nilielekeza nguvu zangu kwenye maandalizi ya mtihani huku nikiwa bega kwa bega na Faridi. Kuna muda nilitamani kumuuliza kuhusu wazazi wake na familia yake lakini nilihofia kumchanganya. Hatimaye tuliingia kwenye chumba cha mitihani tulikuwa tumejiandaa vema. Kwenye chumba cha mitihani nilikuwa na tabasamu sana. Kwani kila nilichotarajia kitatoka basi kilitoka. Ulikuwa ni mtihani rahisi sana kwangu hata kwa Faridi pia. Siku kadhaa tulimaliza mitihani baada ya kumaliza mtihani tulifata taratibu zote zinazotakiwa na tulipomaliza safari ya kurudi majumbani kwetu iliwadia. Nilitamani kuwa karibu na Faridi kwa maisha baadaye lakini haikuwezekana maana baba yangu alinifuata. Kabla ya kuondoka nilimtafuta Faridi, nilimwaga kwa kumkumbatia kisha nilimpiga busu la shavu. Nilipotaka kuondoka alinishika mkono kisha alinikabidhi barua na baada ya hapo tuliagana. Nilienda kwenye gari na nikapanda na kuondoka. Nilitamani kujua kilichoandikwa ndani lakini nilivuta subra hadi nitakapofika nyumbani. Kutokana na foleni za jijini Dar es Salaam ile tuchukua masaa kadhaa hadi kufika nyumbani kwetu. Tulikuwa tukiishi makoti njia ya kwenda mpiji magoi. Nilipofika nyumbani nilimkibilia mama na kumkumbatia kwa furaha huku wadogo zangu nao wakishangilia kuniona. Niliingiza mabegi ndani na kutoka nje. Mama aliniendelea chakula na nilienda kuoga. Nilipotoka nilikaa mezani na kula chakula nilipomaliza niliomba niende chumbani kwangu kwa ajili ya kujipumzisha. Nilinyanyuka na kuelekea chumbani na nilipofika tu niliitoa barua ile nikaifungua ilikuwa imeandikwa hivi. Unspoken words. A real friend. A friend who stood by my side even when everyone lost faith in me. A friend who motivated and encouraged me when everything seemed impossible. A friend who closed her ears to the world even when everyone judged me. 
a caring and honest friend, a really friend. Those are the words that I shall use to describe you when everyone dares to ask you what you are to me. Thanks for being there for me at every step of the way. I know sometimes I may have treated you badly or took you for granted but still thanks for understanding me and I'm sorry for all those moments I caused the sorrow or tears to come to your heart or eyes. It was not my intention. I'm not perfect. I'm sorry. I will always treasure you as a friend in my life. I will miss every good memory and moments that we shared. I will your jokes and loud. I shall miss your company and advices. Most of all, I shall miss you. I know we are separating but I hope if we meet again in the future, we shall continue being friends. I will miss you. Goodbye. Machozi alianza kunitiririka na alikuwa maeno mazito sana sijapata kuambia toka kukua kwangu. Moyo wangu uliuma sana huku nikitamani siku zirudi nyuma. Nilirudia kuisoma ujumbe ule kila siku. Sikuacha kuisoma, nikajikuta moyo wangu unampenda sana Fareli. Nikajilaumu kwa nini mpaka amekwenda mbali na mimi nimeshinda kutamka chochote kwake? Nitamwona wapi tena Fareli? Nilijisemea mwenyewe. Siku zile katika hatimaye majibu yalitoka. Nilijiandaa kwa ajili ya kwenda chuo. Baba yangu alinichagulia nikasome masuala ya kilimo kwani alitaka kuniandaa ili nije kuwa msimamizi wa mashamba na mali zake. Nilibahatika kuchaguliwa mkoa wa Morogoro nikiwa chuo mwaka wa kwanza. Nilikutana na kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Rashidi. Alikuwa mpole na mtaratibu, alikuwa smart kuanzia mavazi hadi kichwani. Moyo wangu ukatokea kumpenda basi hapo nikajikuta najiingiza kwenye mahusiano kwa mara ya kwanza na moyo wangu ukampenda sana Rashidi. Kitendo kile kikampa kiburi Rashidi akawa ananifanyia jeuri dharau na upendo wangu ukawa unaniadhibu. Siku moja nikiwa napanga nguo kwenye begi langu, nikaikumbuka ile barua ya Faridi nikaishika mkononi na kuisoma. Machozi yakanitoka. Nisamee sana Faridi. Hakika wewe ni mwanaume wa ndoto yangu. Japo kwa sasa sijui wapi ulipo. Sijui unasoma au la ila jua huko ulipo. Moyo wangu unarudisha kwako. Nilipomaliza kupanga nguo, nilimpigia simu Rashidi tuonane kweli bila ya kupauzia alifika. Rashidi kuanzia leo mimi na wewe basi. Nilinyamaza nikisubiri kuona atajibu nini lakini alichonijibu alisema kwamba hata mimi nilifikiria kukwambia hivyo. Umeniwahi tu. Ngoja nikwambie hidaya. Mapenzi bila ya ngono hayo sio mapenzi. Siwezi kufuga ngombe siye na faida kwangu mimi. Ikiwa maziwa na nyama yananunua kwingine. Alizungumza hivyo. Baada ya kumaliza kuongea kijeli zile, alisoma na kuondoka. Hapo nikaamini muonekano wa mtu si vitendo vyake. Niliweka mkazo kwenye masomo huko nikipambana na vishawishi nikiamini kabisa Faridi ndiye mwanaume wa ndoto yangu. Kuna kipindi baadhi ya masomo nilifelishwa kwa sababu ya kuwakata walimu nyenye tamaa ya ngono. Sikuwa nyuma. Kila nilipoona sikutendewa haki basi nilikuwa nikipata sauti. Mwaka wa kwanza ulikatika na kilikuwa ni kipindi cha likizo hivyo. Nirudi nyumbani Dar es Salaam. Siku moja nikiwa nipo kwenye gari nikiendesha mwenyewe niliamua kupita mitaa Karume. Nikiwa nipo kwenye fulani nilishtuka kusikia jina langu likiitwa Hidaya. Hidaya. Niligeuka, sikuweza kuamini macho yangu kwani alikuwa ni Faridi. Nilitoa gari pembeni na kushuka, sikuweza hata kujali. Nilimkimbilia na kumkumbatia kwa dakika tano huko machozi yakinitoka. Za siku Faridi, njema Hidaya, ni mwaka na miezi kadhaa imepita. Nilimwomba tutafute sehemu tukaongee. Ah, unajua hii ndio ofisi yangu? Alinyonyesha bao kubwa lililokuwa na magazeti juu. Unauza magazeti Faridi? Ndio Hidaya, maisha ni mapambano. Nilimwomba afunge naye bila kukataa alifunga. Na baada ya hapo tulipanda kwenye gari mpaka hotelini. Nilichukua chumba nikaagiza chakula tukaingia ndani. Nilitamani kusikia mengi kutoka kwake. Chakula kilipoletwa tukaanza kula. Hidaya, najua nimeshachelewa kusema. Lakini wewe ni mwanamke niliyokupenda sana. Ipokuwa najua kwa sasa nimeshachelewa. Nilimtazama Faridi akaendelea kuzungumza. Hidaya. <sighs> Moyo wangu umetunza upendo wako kwa kipindi chote. Na kupenda Hidaya. Japo nazungumza haya nikiwa sina matarajio ya kuwa na wewe. Nilijikuta nikimsogelea Faridi hadi mdomoni. 
naye bila yeye akanipokea tukaacha kula na kuhamia ulimwengu mwingine tulifanya yetu mpaka tulipotosheka hidaya ina maana ulikuwa mwali bado Faridi alionyesha kushangazwa kwani akotegemea binti mwenye miaka 22 kuwa mwali. Ndio Faridi. Na wewe ndio mtu wa kwanza kuona mwili wangu. Sita kaa nikajuta kwa hiki ndicho kipoteza leo kwa sababu nakupenda. Basi stori za hapa na pale ziliendelea na baada ya muda tulitoka. Nilimrudisha Faridi alipokuwa anaishi, alikuwa akiishi mitaa ilala michikichini. Na kila mwisho wiki nilikuwa nikitoka na Faridi. Nilimwezesha mtaji wa kukuza biashara yake na kweli aliachana na biashara magazeti na sasa akawa nauza nguo. Sita isau tarehe 14 mwezi wa pili 2016. Ilikuwa ni siku ya Jumapili tukiwa tupo nyumbani. Tulikuwa familia yote na ilikuwa ni muda wa chakula tukiwa mezani. Nilianza kujihisi hali ya utofauti kabisa. Nilikuwa ni kisi kichefchefu. Nikatoka mbio nikanyanyuka hadi kwenye sinki nikaanza kutapika. Wazazi wangu walipata hofu kwani nilitapika mpaka nikapoteza nguvu. Baba aliwasha gari na kunipeleka hospitali. Daktari alichukua vipimo na aliporudi kwa baba akazungumza. Um, nimejaribu kumpima malaria hana. UTI hana. Labda ningeshauri tumpime ujauzito. <laughs> Daktari, sifikiri hilo ila sawa mpime. Daktari alifika kwenye kitanda alichokuwa nimelala mimi akazungumza. A uh, binti inabidi tukupime ujauzito. Mshale wa hatari ulianza kugonga katika masikio yangu. Sikuweza kukataa vipimo vikachukuliwa na majibu yalikuja chanya. Baba yangu alivyovaa majibu ya kwa mimi ni mjamzito hasira zilimpanda. Akanisogelea nilipo alinitazama kwa jichoka ile kisha akanambia. Nyoka tunde nyumbani. Hofu ilinitanda nikawaza baba yangu atanifanya nini tukifika nyumbani. Kusema ukweli lilikuwa ni kosa kubwa sana. Maana ukizingatia baba yangu ametumia gharama nyingi sana kunisomesha. Alafu kabla sijafikia matarajio yake na mletea ujauzito. Niliomba njia nzima Mungu ashushe miujiza yake. Tulipanda kwenye gari na baba alikuwa kimya muda wote. Tulifika mpaka getini. Baba alipiga huni na mlinzi bila kuchelewa. Alifungua geti. Baba yangu alipaki gari na kushuka. Mama aliposikia mungurumu wa gari Alitoka haraka ndani, alipishana na baba mlangoni. Baba hakutaka kabisa kuongea kitu na mama. Mama yangu alishangaa sana. Alibaki akiwa amesimama pale pale mlangoni. Nilitiramka kwenye gari nikiwa natetemeka mwili mzima. Mama alibaki akinitazama huku akiwa na mshangao. Nilipiga hatua kadhaa kisha nikapiga goti na kuanza kulia sekunde kadhaa. Baba yangu alitoka na bastola, alinisogelea na kuifatua bahati nzuri. Risasi haikutoka. Bado na nafasi ya kuishi. Sasa kama hauto mtaja mshenzi mwenzako, kichwa chako nitakitenganisha na kiwiliwili. Tena nitakuchinja kwa mikono yangu. Mama yangu bado alikuwa njia panda. Baba Hidaya, kwani kumetokea nini mme wangu? Kelele. Upozi wote unaofanya mwanao, ina uhakika unaujua. Tena kwa asilimia mia. Sasa nataka kumjua huyu aliyekupa ujauzito mpozi wewe. Mama yangu alishtuka baada ya kusikia na ujauzito. Alibebeshwa lawama ambayo wala hakuwa akijua chochote. Hakula hata mwanzo wake ulikuwa vipi? Ina maana idea mwanangu na ujauzito? Mama yangu alibaki akiwa na mshangao sana. Sasa natoa dakika kumi tu. Nahitaji kumjua muhusika wa hiyo mimba. Sikuwa na njia zaidi ya kumtaja muhusika. Sasa ingia ndani, natoka. Nikirudi nataka unipeleke kwa huyo kijana. Hofu ilizidi kunitanda huku nikifikiria baba ataenda kumfanya nini kijana wa watu. Mama alinyanyua kisha akanikumbatia na kuniambia maeno machache tu. Mwanangu, mimi ndiye ninayejua uchungu wako kuliko baba yako. Siku zote mtoto wa Kenya kiganja uwezo kukikata. Nipo na wewe bega kwa bega. Kidogo nilipata faraja, nilipata wazo la kumtafuta Faridi ili nimtarifu kilichotokea. Nikiwa nataka kufanya hivyo mara baba yangu aliingia na alipofika alinipokonya simu kisha akanambia naomba unionyeshe namba huyo mpumbavu mwenzako. Nikiwa natetemeka nilimuonyesha baba namba ya Faridi. Sikujua nini kiliendelea. Siku mbili zilipita na nilijaribu kupiga namba Faridi lakini haikupatikana. Hofu ilitawala sana. Ilipofika siku ya tatu baba yangu aliniomba nijiandae. Na nilipomaliza alinomba nipake nguo zangu kwenye begi pia nilipomaliza alinipakia kwenye gari na safari ilianza 
Sikuja baba alikuwa ananipeleka wapi wala sikutaka kuhoji. Njiani niligundua kwamba tulikuwa tunaelekea Tanga. Basi safari ilikuwa ikiendelea ndipo njiani babangu akaanza kuzungumza. Mwanangu, najua umenikosea sana. Ila nakupa nafasi ya mwisho. Nakupeleka kwa bibi yako. Utakaa mpaka utakapojifungua kisha, mimi nitakuja kukuchukua. Sitaki nitende dhambi za kukidhulumu kiumbe kisichokuwa na kosa mwanangu sawa sawa baba Tulifika Tanga na bibi yangu alifurahi sana kuniona baba alimweleza kila kitu na bibi akuonyesha kabisa kushtuka bali alinipokea na asubuhi iliyofuata baba aliondoka Maisha ya kijijini kwa kweli siku ya kuyakaa lakini ilibidi ni yazo yetu Miezi tisa ilipofika nilijifungua salama na baba yangu alipopata taarifa alifurahi sana pamoja na mama Walikuja kuniona na walitaka kuondoka na mimi lakini bibi aliomba waniache mpaka mtoto atakapochangamka na watakuja kunichukua. Kweli wazazi wangu walikubali bibi alimpa jina mwanangu na alimwita Faraja. Kusema kweli mwanangu Faraja alifanana sana na baba yake. Nilikaa kwa bibi mwaka mmoja na nusu kisha nilirejea nyumbani. Niliporudi nyumbani nilikamilisha kumnyonyesha mwanangu miaka miwili kisha nilirudi tena chuo. Miaka mitano sasa imepita ikiwa bado kumbukumbu za faridi zikiendelea kuishi katika kichwa changu. Nilimtafuta bila mafanikio yoyote yale. Wanaume wengi waliendelea kunisumbua lakini niliapa kutukumpa nafasi mwanaume yoyote zaidi ya faridi. Siku moja nikiwa ofisini nilipokea barua kwenye bahasha niliiweka na hata sikuwa na shauku ya kusoma kabisa. Maana kupokea barua kwangu ilikuwa ni kitu cha kawaida. Na moja kwa moja nilijua itakuwa ni watu ambao wanaomba kazi. Nilifanya kazi zangu muda wa kutoka kazini ulipofika nilijiandaa. Nikiwa natafuta funguo za ofisi, nilinyanyua bahasha hili lakini nilipotazama kwa juu ilikuwa imeandikwa kwa herufi kubwa kwako hidaya. Nilishangaa sana kwa vile muda ulikuwa umeshaenda nilichukua na kutoka nayo. Nilifunga ofisi na kuondoka moja kwa moja mpaka nyumbani. Nilipofika niliingia bafuni nilioga, nilipomaliza nilikaa kitandani na kuchukua ile bahasha nikaifungua cha kwanza Nilikutana na picha ambayo tulipiga mimi na Faridu tukiwa shule. Moyo wangu nilipoka kwa furaha sana. Nilishika barua ile na kutaka kujua kumeandikwa nini na nilianza kuisoma. Kwako hidaya. Natumaini afya yako ni njema. Leo ningependa kukufahamisha machache kati ya mengi juu ya maisha yangu. Hidaya. Mimi ni mtoto wa pekee niliyezaliwa katika familia ya bwana Mausuni na bibi Saumu. Katika maisha yangu sijawahi kuona ndugu wa baba yangu wala mama yangu toka naanza kupata ufahamu mpaka leo hii ninapoandika ujumbe huu baba yangu ni mtukuja kutoka Mtwara na alikuja Dar es Salaam kwa lengo la kutafuta maisha baada ya miaka kadhaa baba yangu alikutana na mama yangu na hapo upendo ukaanza na baba bila kuchelewa alipeleka ombi la kumoa mama katika familia yake iliyokuepo hapa hapa Dar es Salaam ombi la baba yangu la kumoa mama lilikuwa gumu sana na lilikataliwa na familia ya mama na sababu kubwa ilikuwa ni kutofautiana kwa dini kwani mama yangu alikuwa Mkristo na baba yangu alikuwa Muislamu. Kutokana na mama kumpenda baba alikuwa tayari kwa lolote na mwisho mama alibadili dini na kulewa na baba. Kitendo hicho kiliwakera sana watu wa familia yake. Walimtenga moja kwa moja basi tokia siku hiyo mama yangu alikuwa mbali na familia yake. Maisha yalikuwa mazuri sana. Mwaka mmoja wa ndoa mama yangu alibeba ujauzito. Mungu alileta heri mama akajifungua salama kabisa. Miaka ikasonga na hatimaye nikafikia umri wa kuanza masomo nikapelekwa shule. Ni ngumu sana kuhusu mwaka na kumi kwani ni mwaka ambao niliwapoteza wazazi wangu watu wawili kwa ajali ya gari. Mungu awaleze mahali pema peponi. Sikuwa na ndugu tena wa kumtegemea. Hapo maisha ya tabu na shida yakaanza. Maji yaliponifika shingoni ikanibidi nianze kuomba msaada misikitini. Siku moja nilikutana na tajiri mmoja ambaye aliguswa na shida zangu. Alinipa ahadi ya kunisomesha kweli Mungu akamuongoza. Na hapo ndipo nilipofanikiwa kusoma shule za gharama. Nilipokuwa kidato cha sita karibia na mtihani. Nilipokea taarifa za msiba wa tajiri yule. Hapo nikanyongonyea sana. Sikuwa na njia nyingine ya kupata msaada. Hidaya. Tulipomaliza shule kidato cha sita najua nilifaulu vizuri ila nilishindwa kusoma kwani mkopo nilikosa na maisha yalikuwa magumu sana. Nilikuwa nikifanya kazi ngumu sana mda mwingine ili tu mkono uende kinywani. Siku tuliyokutana nilifurahi sana. 
na hapo matumaini ya kuishi maisha mapya yalianza kwani ulinipa mtaji na kukuza biashara yangu ndogo ambayo nilianza lakini nilishindwa kutambua kombe ungekuwa ni mwanzo wa maisha ya mateso yangu siku moja nilitumia ujumbe na namba yako ikiomba tuonane hotelini kweli sikuweza kukataa muda uliotaka nilifika na kupewa maelekezo chumba namba ngapi na mimi bila ya hofu niliingia chumbani bahati mbaya sikuweza kukukuta bali nilikuta wanaume wanne watatu ambao walijazia kwa mazoezi na mmoja ambaye alikuwa wa kawaida tu nilipigwa na butoa sana kijana wewe ndo unajifanya kidume yani mimi napoteza gharama zangu zote za kumsomesha mwanangu halafu wewe unampatia ujauzito taarifa za kuwa mjamzito zilinishangaza kweli baada ya kupata taarifa hiyo aliwaamuru wale vijana watatu ambao walinifanyia kitendo cha kinyama sana siwezi hata kukuelezea huku baba yako akirekodi matukio ya kinyama nilikuwa nikitendewa idaya najua utakapoyasikia haya utaumia utaumia na kutoka na machozi ila faraja yako ni mtoto ambaye umemzaa akikuwa usimweleze historia hii kwani utampandikiza chuki wako faridi machozi yalikuwa yamelewanisha karatasi ile nilishindwa kumlaumu baba kwani pia hata nikimlaumu tayari naye alikuwa ameshatangulia mbele za haki nilibaki kulia tu wakati nikiendelea kulia mwanangu aliingia ndani aliponiona nalia aliuliza sababu ya mimi kulia nami nilimjibu mwanangu haya ni machozi ya faraja alinisogelea na kunifuta machozi kisha alitoka nje nilitamani kujua wapi Faridi anaishi lakini niliangaika sana mwisho nilipata taarifa kwamba alishafariki muda mrefu sana na ule ujumbe alimwachia rafiki yake ili afikishe kwangu pumzika kwa amani kipenzi japo umeniachia maswali mengi sana kichwani Mpendwa msikilizaji na hundo mkasa mdogo na mfupi ambao alipitia rafiki yetu mpendwa Hidaya. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Mohamed Mwengo. Anapatikana kwa nambari 0628893279. Asanteni kwa kunisikiliza na bye bye.